ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வஸ்திக் மேக்ஸ் கிளாஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கிராஃபை எப்போ கனெக்டட் கிராஃப் ஆர் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் காம்போனன்ட் அப்படின்னா என்ன ஒரு கிராஃபில் காம்போனன்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கனெக்டட்னஸ் ஸோ கனெக்டட்னஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிராஃபில் ரெண்டு வேர்டிசஸை எப்போ கனெக்டட்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபுல் கிராஃபையே எப்போ கனெக்டட் கிராஃப்னு சொல்லுவோன்னு பார்க்கலாம் ம் ஸோ கனெக்டட்னஸில் டூ வேர்டிசஸ் யூ அண்டு வி ஆஃப் கிராஃப் ஜி ஆர் கால்டு connected if there is a path from u to v in g so ஃபஸ்ட் கனெக்டட்னஸ் பிட்வீன் டூ வேர்டிசஸ் யூ அண்ட் வி என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஜிங்கிறது ஒரு கிராஃப்னா அதில் ஏதோ ரெண்டு வேர்டிசஸ் யூ அண்ட் வி ஆர் எனி டூ வேர்டிசஸ் ஆஃப் அ கிராஃப் ஜி இப்போ இந்த ரெண்டு வேர்டிசஸ் யூ அண்ட் வியை நான் கனெக்டட்னு சொல்லணும்னா என்ன கண்டிஷன் இஃப் தர் இஸ் அ பாத் ஃப்ரம் யூ டு வி இன் ஜி அப்போ யூலேருந்து விக்கு போகிற மாதிரி ஒரு பாத் எங்கே இருக்கணும் ஜியில் இருக்கணும் அப்போ வி கேன் சே தட் தி வேர்டிசஸ் யூ அண்ட் வி ஆர் கனெக்டட் வேர்டிசஸ் ரைட்டா Next, connected graph. A graph G is called a connected graph if every pair of vertices or vertices of G or connected ஸோ இப்போ கிராஃபையே நான் எப்போ வந்து கனெக்டட்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னா கிராஃப் ஜி இஸ் கால்டு கனெக்டட் கிராஃப் இஃப் கண்டிஷன் என்னென்னா எவ்வரி பேரா வேர்டிசஸ் ஆஃப் ஜி ஆர் கனெக்டட் இப்போ ஏதோ ரெண்டு வேர்டிசஸ் ஆர்பிட்டரியா ரெண்டு வேர்டிசஸ் எடுத்து கனெக்டட்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு கிராஃபையே கனெக்டட்னு சொல்லணும்னா அந்த கிராஃபில் எந்த ரெண்டு வேர்டிசஸ் எடுத்தாலும் சரி அது ரெண்டும் கனெக்டட் வேர்டிசஸாக இருக்கணும் கனெக்டட் வேர்டிசஸ்னா என்ன மீனிங் இப்போ யூ வியூ கனெக்டட்னா என்ன அர்த்தம் யூலேருந்து வியை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பார்த்து இருக்கணும் அப்போ அந்த ரெண்டு வேர்டிசஸ் connected graph. Disconnected graph. ஸோ அதர்வைஸ் ஜி இஸ் கால்டு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ எல்லா பேரா வேர்டிசஸுமே கனெக்டட் ஆயிருந்தா தென் ஜி இஸ் கால்டு கனெக்டட் கிராஃப் அதர்வைஸ் அப்போ ஏதாவது ஒரு பேரா வேர்டிசஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது ரெண்டு பேரா வேர்டிசஸ் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு பேரா வேர்டிசஸ் ஆகுது கனெக்டடாக இல்லாமல் இருந்தா தென் ஜி இஸ் கால்டு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் ஸோ இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் கனெக்டட்னஸில் ரெண்டு வேர்டிசஸ் கனெக்டட்னா எப்போ சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிராஃபையே கனெக்டட்னு எப்போ சொல்லுவோம் இல்லை ஒரு கிராஃபை டிஸ்கனெக்டட்னு எப்போ சொல்லுவோன்னு மூணு டெஃபினேஷன்ஸ் குட்டி குட்டியாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாமா ஸோ லெட்ஸ் சி ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லெட் எஸ் அசியூம் எ கிராஃப் வித் ஃபைவ் வேர்டிசஸ் எடுத்துப்போம் ஏ B, C, D, E இன்னு வேர்டிசஸ் எட்ஜஸ் இப்படி இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் தி கிராஃப் ஜி ஈக்குவல் டு விஇ இப்போ இந்த கிராஃப் இந்த கிராஃபில் ஏதாவது ரெண்டு வேர்டிசஸ் எடுத்து கனெக்டட் வேர்டிசஸா டிஸ்கனெக்டட் நாட் கனெக்டட் வேர்டிசஸான்னு செக் பண்ணுவோம் ரைட்டா இப்போ அசியூம் தி வேர்டிசஸ் ஏ அண்டு சி இப்போ ஏயும் சியும் கனெக்டட் வேர்டிசஸா அப்படின்னு பார்த்தா ஏயும் சியும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ஒரு பாத்து இருக்கு 
இதே ஏஇசியும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ஒரு பாத் இருக்கு சரியா ரெண்டு பாத் இருக்கு அப்போ தேர் ஃபோர் சின்ஸ் தெர் ஆர் டூ பாத்ஸ் கனெக்டிங் ஏ அண்டு சி தேர் ஃபோர் ஏ அண்டு சி ஆர் கனெக்டட் கரெக்டா ஏ அண்டு சி ஆர் கனெக்டட் வேர்டிசஸ் நெக்ஸ்ட் பி அண்டு டி எடுத்துக்கலாம் வெதர் தீஸ் டூ வேர்டிசஸ் பி அண்டு டி ஆர் கனெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ பிஐயும் டிஐயும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்து இருக்கா இங்கேருந்து பி டு இ இ டு டி ஸோ ஒரு பாத்து இருக்கு பி டு இ டி டு இ டு டி இப்படி ஒரு பாத்து இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு பாத்து எப்படி இருக்கு பி டு ஏ ஏ டு சி சி டு டி இங்கேயும் ரெண்டு பாத்ஸ் இருக்கு பிஏயும் டிஏயும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இந்த சைடு ஒரு பாத்து இருக்கு இப்படி ஒரு பாத்து இருக்கு ஸோ தீஸ் டூ ஆர் ஆல்சோ கனெக்டட் வேர்டிசஸ் கரெக்டா இப்போ இந்த ரெண்டு வே ஏதோ ரெண்டு வேர்டிசஸ் எடுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏயும் சியும் எடுத்தோம் கனெக்டட் வேர்டிசஸ்னு கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட்டு பியும் டியும் எடுத்தோம் இது ரெண்டும் கனெக்டட் வேர்டிசஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ இந்த கிராஃபே கனெக்டட் கிராஃபா இப்போ இந்த கிராஃபே கனெக்டட் கிராஃபா என்ன சொல்லணும் எந்த ரெண்டு வேர்டிசஸ் எடுத்தாலும் அது ரெண்டும் கனெக்டடாக இருக்கணும் கரெக்டா இப்போ எவ்வளோ பாசிபிள் பேர்ஸ் இருக்குது இந்த கிராஃபில் எவ்வளோ பேர்ஸ் எடுக்கலாம் ஏபி எடுக்கலாம் ஏசி எடுக்கலாம் ஏ டி எடுக்கலாம் ஏஇ எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிசி எடுக்கலாம் பிடி எடுக்கலாம் பிஇ எடுக்கலாம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு சிடி சிஇ நெக்ஸ்ட்டு டிஇ இப்போ இதெல்லாம் ரிவர்ஸ் பார்த்து ஏபி மாதிரி பிஏ ரெண்டும் சேம் தான் அதனால தான் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு தடவை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இவ்வளோ பாசிபிள் பேர்ஸ் ஆஃப் வேர்டிசஸ் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இப்போ இந்த எல்லா பேர்ஸ் ஆஃப் வேர்டிசஸ்மே கனெக்டடாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் தென் தி கிராஃப் இஸ் அ கனெக்டட் கிராஃப்னு சொல்லிடலாம் கரெக்டாக அஷூரன்ஸ் கொடுத்துடலாம் பார்ப்போம் ஏபி கனெக்டடாக ஏக்கும் பிக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி மாதிரி பார்த்துருக்கு ஸோ ஏபிங்கிற பேர் வந்து கனெக்டட் ஏசி கனெக்டடா இப்போதான் பார்த்தோம் ஏசி கனெக்டட்னு ஸோ ஏசி கனெக்டட் ஏடி கனெக்டடா ஏ டு டிக்கு த்ரூ சி இப்படி வரலாம் இன்னொரு பாத்து கூட இருக்கு ஸோ ஏடி கனெக்டட் ஏஇ கனெக்டடா ஏபிஇ இப்படி வரலாம் இல்லைன்னா ஏசி டிஇ வரலாம் ஸோ ஏஇயும் கனெக்டட் பிசி கனெக்டடா பி டு சி வர்றதுக்கு பிஏசி இப்படி ஒரு பாத்து இருக்கு பிஇ டிசின்னு ஒரு பாத்து இருக்கு ஸோ எனிவே இது வந்து கனெக்டட் பிடி கனெக்டட்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ பிஎன்டி கனெக்டட் பிஇ கனெக்டடா எஸ் கனெக்டட் சிடி கனெக்டடா சி டு டி கனெக்டட் சிஇ கனெக்டடா சிடிஇனு பார்த்து இருக்கு ஸோ கனெக்டட் டிஇ கை கனெக்டடா எஸ் கனெக்டட் ஸோ இப்போ எல்லா பாசிபிள் பேர்ஸையும் நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் எல்லா பாசிபிள் பேர்ஸ் ஆஃப் வேர்டிசஸும் கனெக்டட் வேர்டிசஸாக இருக்கு தேர் ஃபோர் நவ் வி கேன் சே தட் ஜி இஸ் அ கனெக்டட் கிராஃப் கரெக்டா அது ஸோ இப்போ கனெக்டட் கிராஃபான்னு செக் பண்ணிட்டோம் இந்த கிராஃப் கனெக்டட் கிராஃப் ஓகே இப்போ இப்போ இந்த ஒரு கிராஃப் வந்து கனெக்டட் கிராஃபாக இருந்தால் கண்டிப்பாக டிஸ்கனெக்டடாக இருக்க முடியாது ஏன்னா அதர்வைஸ் ஜி இஸ் கால்டு டிஸ்கனெக்டட் இப்போ எல்லா பேர்ஸ் ஆஃப் வேர்டிசஸும் கனெக்டடாக இருந்தால் தென் இந்த கிராஃப் இஸ் கால்டு கனெக்டட் இங்கே எல்லா பேர்ஸ் ஆஃப் வேர்டிசஸும் கனெக்டடாக இருக்குது அதனால ஜி வந்து கனெக்டட் கிராஃப் அப்போ சைமல் டேனியஸாக டிஸ்கனெக்டடும் இருக்க முடியாது ஸோ வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டிஸ்கனெக்டடுக்கு ஸோ சப்போஸ் வி டேக் தி கிராஃப் with vertices a b c d e and edges like this இது வந்து g dash னு இன்னொரு graph எடுத்துப்போம் v dash comma e dash னு vertex set and edge set இப்போ இந்த g dash வந்து connected graph ஆ disconnected graph ஆ அப்படினு செக் பண்ணனும்னா अगेन என்ன பண்ணனும் இதே pairs தான் a b a c a d a e b c b d b e இந்த மாதிரி எல்லா பாசிபிள் pairs இங்க என்னெல்லாம் பாசிபிள் pairs ஓ அதே அஞ்சு vertices அதனால இதே நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் pairs ஆ vertices தான் வரும் இப்போ இங்க எல்லா pairs ஆ vertices ஓ கனெக்டட் ஆன் செக் பண்ணுவோமா a b கனெக்டடா இருக்கு சோ ஒரு சைடு ஓகே a c கனெக்டடா இருக்கா a ல இருந்து c ஐ ரீச் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன இல்ல பாத் இல்ல A to C connect பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பாத்து இல்லை தேர் ஃபோர் இந்த ஒன்று ஃபெயில் ஆயிடுச்சு ஏக்கமா சிங்கிற இந்த ஒன்று ஃபெயில் ஆயிடுச்சுனாலே ரிமைனிங் எல்லாம் நான் செக் பண்ணவே வேண்டாம் இமீடியட்லி வி கேன் சே தட் திஸ் கிராஃப் ஜி டேஷ் இஸ் அ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் 
கரெக்டா இந்த மாதிரி எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா கனெக்டடா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல ஒரு இடத்துல வயலேட் ஆயிடுச்சுனாலே போதும் தென் நம்ம இமீடியட்டா என்ன சொல்லலாம் மிச்சத்தெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணவே வேண்டியது இல்ல ஏசி டிஸ்கனெக்டடா இருக்கு தேர் ஃபோர் அட்லீஸ்ட் ஒரு பேரா வர்டிசஸ் ஆஃப் த நாட் கனெக்டட்ங்கிறதுனால நவ தி கிராஃப் இஸ் a டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் இப்போ நம்மளோட ஒரு இன்ட்ரஸ்ட்காக எந்த பேரா வர்டிசஸ்லாம் கனெக்டட் இல்லைன்னு செக் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ ஏசி கனெக்டட் இல்ல ஏடி கனெக்டடா இல்ல ஏஇ கனெக்டடா இல்ல பிசி கனெக்டடா இல்ல பிடி கனெக்டடா இல்ல பிஇ கனெக்டடா இல்ல சிடி கனெக்டடா எஸ் சிடி கனெக்டட் சிஇ கனெக்டடா எஸ் டிஇ கனெக்டட் ஸோ இவ்வளோ பேர்ஸ் கனெக்டடா இருக்கு பட் இவ்வளோ பேர்ஸ் என்னவா இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சிக்ஸ் பேர்ஸ் வந்து டிஸ்கனெக்டடா இருக்கு ஒரு பேரா வர்டிசஸ் நாட் கனெக்டடா இருந்தா கூட இந்த கிராஃபே மொத்தமாகவே என்னதான் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் தான் அதுக்கு நம்ம இவ்வளவு செக் பண்ணணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது சும்மா நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்காக செக் பண்ணோம் இந்த ஒரு பேர் வந்து நாட் கனெக்டட்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாலே அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணி இமீடியட்டா என்ன சொல்லிடலாம் கன்க்ளூஷன் சொல்லிடலாம் திஸ் இஸ் நாட் அ கனெக்டட் கிராஃப் திஸ் இஸ் அ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் சொல்லிடலாம் ரைட்டா என்ன பார்க்க போறோம்னா காம்போனன்ஸ் ஆஃப் அ கிராஃப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஏன்னா கனெக்டட் டிஸ்கனெக்டட் அப்படிங்கிறது கிராஃப்ல டிஃபைன் பண்ண உடனேயுமே இமீடியட்டா அதை டிபெண்ட் பண்ணி வர டெஃபினேஷன் என்னன்னா காம்போனன்ஸ் ஆஃப் அ கிராஃப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துருவோம் சிங்கிள் வேர்டெக்ஸ் Uh, call it as V and the set of all vertices connected by paths to V together with the edges. is called a component component of g component nu solla or connected component nu solla so component nale it is connected ngiradhu obvious சரி இப்ப என்ன சொல்லிருக்கோம் காம்போனன்ட் ஆஃப் அ கிராஃப்ல என்ன சொல்லிருக்கோம்னா இன் அ கிராஃப் ஜி அ சிங்கிள் வர்டெக்ஸ் வி அண்ட் தி செட் ஆஃப் ஆல் வர்டிசஸ் கனெக்டட் பை பார்ட்ஸ் டு வி டுகெதர் வித் தி எட்ஜஸ் இப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கிராஃப்ல ஏதோ ஒரு ஆர்பிட்டரியா ஏதாவது ஒரு வர்டெக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணணும் அதை வீன்னு கன்சிடர் பண்ணோம்னா அந்த வேர்டெக்ஸோடைய எந்த வேர்டிசஸ் எல்லாம் கனெக்டட் டு விஆர் இருக்கோ இப்ப இந்த வேர்டெக்ஸ் வி கூட எந்த வேர்டிசஸ் எல்லாம் கனெக்டடா இருக்கோ அந்த வேர்டிசஸையும் சேர்த்துக்கணும் டுகெதர் வித் தி எட்ஜஸ் இப்ப கனெக்டட் டு விஸ்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த பார்த்துல எட்ஜஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப இந்த வி கூட எந்த வேர்டிசஸ் எல்லாம் கனெக்டடா இருக்குன்னு பார்க்கணும் அந்த கனெக்டடா இருக்கிற வேர்டிசஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் அதோட சேர்த்து அந்த பார்த்துல இருக்கிற எட்ஜஸ் எல்லாமே சேர்த்து மொத்தமா ஒரு போர்ஷன் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்டு தி காம்போனன்ட் ஆர் கனெக்டட் காம்போனன்ட் ஆஃப் அ கிராஃப் ஜி கரெக்டா அப்படின்னா என்ன ஒரு <laughs> ஸோ இதுதான் இப்போ ஜி ஈக்குவல் டு விங்கிற கிராஃப் அப்படின்னா இப்போ இந்த கிராஃப்ல காம்போனன்ட் நான் எப்படி டிஃபைன் பண்றது அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் ஆர்பிட்டரியா ஏதோ ஒரு வர்டெக்ஸ் நான் கன்சிடர் பண்ணணும் அந்த வர்டெக்ஸ் கூட எதெல்லாம் கனெக்டடா இருக்கோ அந்த வர்டிசஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கணும் டுகெதர் வித் எட்ஜஸ் ஆல்சோ அந்த எந்த கனெக்டட் பை பார்த்துனாலே அந்த பார்த்துல எட்ஜஸ் வர்டிசஸ் எல்லாம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணா அதுதான் கனெக்டட் காம்போனன்ட் இப்ப நான் ஆர்பிட்டரியா ஏதோ ஒரு வர்டெக்ஸ் நான் ஏன்னு ஒண்ணு கன்சிடர் பண்றேன் இப்ப ஏ கூட எதெல்லாம் கனெக்டடா இருக்கு ஏ கூட பி கனெக்டடா இருக்கு ஏ கூட சி கனெக்டடா இருக்கு ஏ கூட எஃப் கனெக்டடா இருக்கு ஸோ ஏ கூட எதெல்லாம் கனெக்டடா இருக்கு பி சி எஃப் மட்டும் கனெக்டடா இருக்கு ஆனா ஏ கூட எது கனெக்டடா இல்ல டி கனெக்டடா இல்ல ஏ கூட இயும் கனெக்டடா இல்ல ஸோ இப்ப இந்த கிராஃப் என்ன கிராஃப் இது கனெக்டட் கிராஃபா டிஸ்கனெக்டட் கிராஃபா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இது வந்து என்ன கிராஃப் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் சின்ஸ் 
ஒரு pair of vertices ஆவது எனக்கு என்ன இல்ல கனெக்டடா இல்ல a யும் d யும் கனெக்டட் கிடையாது அதனால டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் இப்போ இந்த டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்ல நான் ஆர்பிட்டரியா ஒரு vertex a னு கன்சிடர் பண்ணே இப்போ a கூட எதெல்லாம் கனெக்டடா இருக்கு b கனெக்டடா இருக்கு c கனெக்டடா இருக்கு f கனெக்டடா இருக்கு அப்படினா என்ன அர்த்தம் ab கனெக்டட் ac கனெக்டட் af கனெக்டட் கரெக்ட்டா இப்போ இந்த pair லாம் கனெக்டடா இருக்கு எப்படி கனெக்டடா இருக்கு ab கனெக்டட்னா இந்த பாத் AC கனெக்டட்னா இந்த பாத் இல்லனா இந்த பாத் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் AF கனெக்டட்னா இந்த பாத் இல்லனா இந்த பாத் ஏதோ ஒரு வகையா சோ இந்த பாத்ல இருக்கிற எல்லா எட்ஜஸையும் சேர்த்து நான் கன்சிடர் பண்ணனும் அப்ப எனக்கு அந்த போர்ஷன் ஆஃப் தி கிராஃப் எப்படி வரும்னா A B C F அப்படியே இந்த போர்ஷன் கரெக்ட்டா இந்த கிராஃப்ல மொத்த கிராஃப்ல இருந்து நான் என்ன செஞ்சிடுறேன் இந்த போர்ஷனை மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணணும் எதுக்கு காம்போனென்ட்டுக்கு அதானே அர்த்தம் இப்போ ஏங்கிற வீங்கு ஆர்பிட்டரியா வெர்டே வெர்டெக்ஸ் வந்து வெர்டெக்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டெஃபினிஷன்ல ஸோ நான் நான் ஏன்னு ஒரு ஆர்பிட்டரி வெர்டெக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீ கூட எதெல்லாம் கனெக்டட் பை பாத்ஸோ அதை எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணுங்க டுகெதர் வித் எட்ஜஸ் ஆல்சோங்கிறதுனால ஏ கூட இந்த மூணு வெர்டிசஸும் கனெக்டடாக இருக்கு அந்த பாத்ஸ்ல இருக்கிற எட்ஜஸோட சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணுங்கன்னா இதான் அந்த போர்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் காம்போனன்ட் One component of G. So, in the G, in the portion, one component. Now, now, the component is clear. So, in the disconnected graph, in the portion, one component. This is the same. Now, suppose D is the vertex in the vertex. Now, suppose D is the vertex in the vertex. Now, suppose D is the vertex in the vertex. Now, suppose D is the vertex in the vertex. Now, suppose D is the vertex in the vertex. Now, 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 D is the vertex in the vertex. டிங்கிற இந்த போர்ஷன் மட்டும் நான் வந்து எடுத்தா இது வந்து என்னது இன்னொரு காம்போனன்ட் சோ இது ஒரு காம்போனன்ட் காம்போனன்ட் ஒன் ரைட்டா இது இன்னொரு காம்போனன்ட் திஸ் இஸ் கால்டு காம்போனன்ட் டூ ரைட்டா அது சோ கனெக்டட் கிரா டிஸ்கனெக்டட் கிராஃபா இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இப்போ இதே நான் சப்போஸ் இந்த கிராஃப் கன்சிடர் பண்ணேன்னு வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கனெக்டட் கிராஃப்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஆர்பிட்டரியா நான் ஏன்னு ஒரு வேர்டெக்ஸ் நான் கன்சிடர் பண்ணேன்னா எதெல்லாம் இது கூட கனெக்டட் வேர்டிசஸ் பி கனெக்டட் டு ஏ சியும் கனெக்டட் டு ஏ டியும் கனெக்டட் டு ஏ அண்ட் இயும் கனெக்டட் டு ஏ ஸோ ஏ கூட மிச்சம் இருக்கிற நாலு வேர்டிசஸ்மே கனெக்டடா இருக்கு அப்ப நான் மொத்தமா இந்த போர்ஷன் இந்த கிராஃப மொத்தமா கன்சிடர் பண்ணா இதுதான் எனக்கு வந்து என்னது ஒரு காம்போனன்ட் சோ தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் காம்போனன்ட் மொத்தமா சேர்ந்து அந்த ஹோல் கிராஃபே என்னது அ சிங்கிள் காம்போனன்ட் இந்த கிராஃப்ல ஏதாவது மோர் தேன் ஒன் காம்போனன்ட் இருக்கா இல்ல பட் இந்த கிராஃப்ல நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சது ரெண்டு டிஃபரெண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் கிடைச்சது இந்த கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒரு காம்போன் இதுவும் இதுவும் ஒண்ணுதான் இல்லையா இங்க கன்சிடர் இல்ல இது வேற இது வேற சோ இந்த கிராஃப்ல இது ஒரு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்ங்கிறதுனால இங்க ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு இங்க ஒரு காம்போனன்ட் சோ இது வந்து காம்போனன்ட் ஒன் இது காம்போனன்ட் டூ அப்ப இதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன் வரும் என்ன வரும் வென் எவர் எ கிராஃப் இஸ் அ கனெக்டட் கிராஃப் இட் வில் ஹாவ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் காம்போனன்ட் அண்ட் இஃப் அ கிராஃப் இஸ் அ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் இட் வில் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் டூ காம்போனன்ட்ஸ் கரெக்டா இப்ப இது ஒரு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் அதனால இதுல ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் இங்கேயும் ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு வேற ஒரு கிராஃப் எடுத்தோம்னா டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்ல எவ்வளோ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் எடுத்தாலும் அதில் அட்லீஸ்ட் டூ காம்போனன்ட்ஸ் ஆகுது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் அ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் லைக் திஸ் ஏபிசிடிஇஎஃப் எவ்வளோ இது வந்து Clearly, this is a disconnected graph. இதில் எவ்வளோ காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு இந்த போர்ஷன் மட்டும் ஒரு காம்போனன்ட் இந்த போர்ஷன் மட்டும் இன்னொரு காம்போனன்ட் இந்த போர்ஷன் மட்டும் இன்னொரு காம்போனன்ட் கரெக்டா ஸோ இந்த டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்ல மூணு காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு இந்த டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்ல ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு பட் கனெக்டட் கிராஃபா இருந்தா டெஃபினட்டா எக்ஸாக்ட்லி ஒன் காம்போனன்ட் தான் இருக்க முடியும் மோர் தென் ஒன் காம்போனன்ட் கனெக்டட் கிராஃப்ல இருக்க முடியாது கரெக்டா ஸோ இதோட நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவை வைண்ட் அப் பண்ணிப்போம் ரிமைனிங் திங்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம